naitwa Isa Kiona manager matumizi taarifa za hali ya hewa katika shughuli tunazofanya hasa huduma tunazotoa kwa sekta ya kilimo ni pamoja na taarifa zile ambazo tunaziwekea eneo la ushauri inapokuwa imeshatolewa na kitengo cha utabiri sasa sehemu ya kilimo ambayo ina inafanya kazi kwa kuweka ushauri tunaweka ushauri ule ambao unasaidia mkulima aweze kuzielewa zile taarifa na kuweza kuziweka katika matumizi yake hasa taarifa hii imekuwa ikimsaidia sana mkulima katika maamuzi mbalimbali ya kuwe, kuweza kupangilia namna gani apange shughuli zake katika muda unaokuja na hii imekuwa na matokeo mazuri sana hasa kwa maafisa kilimo ambao inawasaidia kuweza kuwa kuwa, kuwa, kuwa shauli wa kulima na wadau wao katika shughuli zao za kilimo mamlaka ya hali hewa Tanzania inao vituo kwenye vituo vya utafiti wa kilimo kazi kubwa ya kuanzisha huduma hii ni kuwasaidia wale watafiti wanaofanya tafiti zao waweze kutumia taarifa za hali ya hewa. Kwa hiyo vituo vyetu ambapo tunafanya kazi na ofisi tunashikiana na taasisi hizi kuweza kukusanya hizo taarifa kitaalamu na kuweza kuwahudumia kupitia ofisi zetu zao kwenye vituo hivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukisaidia na watu hao katika kufanya tafiti zao. Tumekuwa tukitembea maeneo mbalimbali na kutoa elimu kwa wananchi ambapo imesaidia sana kuhamasisha wananchi kutumia taarifa za hali ya hewa na kumekuwa na mwanitiko mkubwa katika maeneo mengi ambapo tumepita. Ya, mamlaka hali ya hewa inaendelea kutafuta njia mbalimbali ya kuweza kuwafikia wananchi ili waweze kupata taarifa hizi ambazo zimeonekana muhimu kwa jamii. Na sasa hivi tumeanza kutumia njia ya ujumbe mfupi kupitia simu ya mkononi wale maafisa kilimo ambao tumeshawasajili kwenye mfumo huo na baadhi ya wananchi ambao wamesajiliwa kupitia hao maafisa kilimo maonyesha na mwanitiko mkubwa sana. Tunahamasisha sana maafisa kilimo kuhakikisha kwamba wanafanya kila jitihada kuhusiana na mamlaka hali ya hewa kupata taarifa sahihi zinazoweza kuwafaa wadau wao lakini hata hivyo mamlaka hali ya hewa imeshaanza jitihada kubwa sana kuwafikia hawa maafisa kilimo hivyo tunawahamasisha maafisa kilimo popote pale walipo kuhakikisha kwamba wanapata taarifa za hali ya hewa kwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi zipo kwenye mitandao ya kijamii zipo kwenye Television zinapatikana kwenye tovuti ya mamlaka hali ya hewa taarifa zote zipo na wakitaka ushauri zaidi bado wanaweza kuhusiana na mamlaka hali ya hewa kupata maelekezo na maelezo zaidi ili ziweze taarifa ziweze kuwasaidia vizuri na uweze kutoa ushauri mzuri unaofaa katika maeneo yao kusika Dr. Fortunas Kapinga e, ni kaimu mkurugenzi wa cha tofiti wa kilimo tari na liendele sasa tari labda ni sema tari ni nini tari ni ni kifupi cha maneno ya Kiingereza ambayo ni nasema ni Tanzania Agricultural Research Institute ni taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania sasa taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania ina vituo vyake ya kimsingi kwamba kila kituo kina jukumu lake la kufanya utafiti wa kiwa, wa, 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 wa kilimo kitaifa. Na sisi jukumu letu hapa kitaifa ni kufanya utafiti wa mazao ya korosho na mbegu za mafuta. Kwenye mbegu za mafuta tuna ufuta ufuta na karanga. Korosho ndio zao kubwa kuliko yote ambayo tunafanya utafiti. Sasa kitu gani sisi tunafurahia tuna, tuna, tuna kufanya kazi na chemo hii? Unajua kilimo unapozungumza kilimo maana yake unazungumzia eh, mahitaji mbalimbali ya kikolojia kwa mfano lakini mahitaji mbalimbali ya, ya ekolojia hiyo ni pamoja na hali ya hewa kila zao ili limu mahala fulani lazima kuna mahitaji ya kikolojia mahitaji yao yao ni pamoja na udongo hali ya udongo ikoje lakini pia hali ya hewa kwa maana ya mvua iko namna gani joto liko vipi mwinuko kutoka usawa wa bahari sasa yote kingali mwinuko kutoka sawa bahari inenda kupeleka kwenye climate yani hali ya hewa sasa timwe ni wadau sana wakubwa kwenye mambo ya kilimo kwa sababu uwezo kulima zao bila kujua inahitaji kiasi gani cha mvua hapa ndio timwe wanaofika wanaokosa muhimu kwetu sababu wao wanaweza kutupata taarifa zao kwamba mwaka huu au mwezi huu mvua inatarajiwa kuanza kipindi fulani 
sasa sasa umri wake unakuja pale kwamba hata mkulima atajua okay kama mvua itaanza mwezi fulani let's say off season ina maana u expect kuna mazao magonjwa mengine yanaibuka wakati wa mvua bila sasa taarifa zile za TMA yani tabiri wa hewa inaweza ikakupeleka mahali ambako kutegemea tunapata taarifa nzuri kutoka kwenye 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 wenzetu wa tabiri ya hewa inakuwa sasa inaweza hata kuwashauri wakulima okay kutokana na taarifa za utabiri ambazo tunataka kupata kutoka kwenye vyombo husika hususan TMA tunatarajia kupata mvua kipindi cha mwezi Juni hadi Julai so kwa hiyo sasa wakulima wajiandae sasa uone sasa pale jinsi gani ambavyo timu hii inakuwa na, na, na umuhimu katika kilimo sasa hapo timu hii inafanya kazi vipi tunapopewa taarifa kwamba mvua mwaka huu itaweza hapa mpaka tafikia mwezi fulani ni rahisi sisi kwetu kwenda sasa kutoa ushauri na muda mwafaka wa kupanda kwa hiyo sasa taarifa zile za utabiri hali ya hewa inatusaidia sisi na wakulima na wadau wengine kuweza kuweka shughuli zetu au kuzianzisha kwenye kipindi ambacho kitaleta eh, kitaleta hakitaleta usumbufu kwenye aidha kuvuna ala vile pungu usumbufu ya magonjwa hiyo ndio ndio faida na tunafanya na kazi kwenye wazetu timu hii lakini nyingine kwenda kwenye kwenye mazao kwa kawaida pia kuna magonjwa ambayo kama nilivyosema yanategemea na hali hewa na sisi tunasema ili gonjo tokee lazima kuna vitu vitatu kama hivi vitatu havipo kimoja kwa kipo hakuna ugonjwa ndio <laughs> tunasema sisi triangle of disease mea ambao hauna ukinzani dhidi ya vimelea au vivisababishi vile lakini kuwe na kisababishi cha ule ugonjwa kwa mfano kimelea chenye uwezo kuweza ku, 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 kuharibu mea lakini kuwe na mazingira ambayo yatafanya kile kimelea kiweze kuwa aggressive kiweze kuwa na uwezo wa kuleta matatizo sasa issue sasa ya mazingira tunafanya sisi kwa kudhibiti magonjwa huwa naweza kusema sasa okay sasa ili ugonjwa usitoke yes vimelea vipo sawa au dudu hapo na mea upo ambao unaweza ambao unaweza kukinzani na, na ugonjwa sasa unakwepa tu unasema sasa ni pande mazingira ambayo environment sio rafiki kwa ugonjwa kutokea sasa utajuaje hayo timu hii watatuambia muda fulani kutakuwa na mvua ina sema okay kumbe wale wadudu wanatokea muda fulani basi sasa tupande muda huu watakapotokea wale sisi tumesha guna kuna mikoa ambayo inalima korosho na ilikuwa ni mitano sasa sisi siku hizi tunalima mikoa zaidi ya <laughs> karibu 20 sasa watu wanauliza hivi korosho si pwani <laughs> sasa hapo ndio ndio kuja sasa mambo gani sasa sisi tumesema Unajua ili zao lote ulime lazima uangalie mvua joto na vitu vingine hivyo. Nichukulie zao kama korosho. Korosho ina stawi vizuri sana na unaweza kuvuna vizuri mara ambapo hali ya joto wakati wa kutoa maua ile kwenye reproductive phase kuwe na nyuzi joto kati ya 20 mpaka 30 centigrade Celsius. Lakini kama nilisema pale wale kwamba korosho ili iweze kustawi vizuri na kuvunwa vizuri inatakiwa kuwe na mvua ambayo iko defined kwamba kuwe na dry and wet season distinct yani dry and wet season kukiwa na mvua mfululizo mwaka mzima athari nyingine inatokeza ni kwamba kipindi kile cha mvua ile hata pollination kwa inakuwa inaathirika ile uchafushaji unaathirika kwa sababu ya zile zile ile cha mvua za za korosho huwa zinafefusha na maji na upepo au tena wadudu sasa kama kama kinyesha mvua kipindi hicho is likely kwamba zile zile changua zitakuwa gani kama ziko soko kwenye maji na inaweza kufika mara fasi imekoma vizuri yani zime zimefika zime, mwezi kuanza kupollinate haiziwezi kwenda kudistribute vizuri kwenye kwenye zile kwenye maua maua jike sasa hayo ndio mambo muhimu sasa kwa nini tunasema sisi unaweza kulima korosho zaidi ya maeneo hayo tuliangalia mapande mambo mengi kiutafiti tunaweza kusema hivi hivi Tanzania hii sehemu ambazo mvua ipo inajulikana hiki ni kiangazi na hii hawezi ni masika hii ni kweli iko ukanda wa pwani tu hivi lakini hapana na sisi tujuaje sasa hayo si watu wale wanatuambia kwamba mvua inanyesha sasa hivi ni kiangazi 
hali nyingine ngoja kusema kwamba hivi sehemu ambazo joto inafika mara kwa sekati sindike di 30 mpaka 30 kweli ni ni hii mikoa mitano tu hii ni lake hapana kuna maeneo mengi zaidi ya mikoa mitano nilizungumzia ambayo ina hali kama hizo kwamba sasa ni kipindi cha kiangazi sasa ni kipindi cha asika cha mvua sasa joto liko hivi kwa hiyo hayo yote sisi tumeyatumia na kufuatilia mara nyingi sana tunaangalia tabia ya hali ya hewa kutakuwa na mawio si nza ngapi chijua ni vwetu tunaangalia zile vitu sasa yale yote ambayo tunapata kutoka kule ndio ukijumlisha sasa pamoja unapata kujibu kwamba okay kumbe zao hili linaweza kulimwa hapa na hapa na hapa na hapa hii mtu anakienda sehemu inaitwa inaitwa unaita inaitwa kitere ile ni swampy area iko special kwa mfungo ule wa kwenye majaruba fali sasa korosha istawi sasa hayo yote ukijumlisha unayapataje haijaanza ghafla ilianza kurekodi siku nyingi zile record yanaweza kama kule mahali very cold kutokana na takwimu au taarifa ambazo tumepata toka TMA sisi inatusaidia kutoa maamuzi ni za gani lipande wapi na lini hizo taarifa kuna vipimo ambavyo iko sahihi ya TMA ndio unatuambia okay mwaka huu au mwezi huu tunategemea kupata hiki kitakuwa hiki sasa ile taarifa ndizo sisi ambazo tunatumia sasa kutoa maamuzi sahihi ya shughuli za kilimo tunaweza kwenye nyororo wote wa thamani nyororo wote tuna tunahusisha pia taarifa za za hali ya hewa kwa sababu inatufanya pia tujue kwamba wapi tuanike mazao yetu hata kama ni korosho gafi kama zimedondoka nyingi je tuvune leo au tusivune leo lakini sasa unaambiwa kwamba kesho kutakuwa na mvua masaa kadhaa au siku tatu mfululizo mnajituni sasa okay we have to have these crops kabla yingwe yaanza tunaye kijana hapa wa timu hii na timu hii kwa hapa kuna kitu cha kiko hapa na zile takuma anaweza tupa na kuambia kitu kingine hata kama zijatoka kuzima kwa tamisha na mimi sema sawa kwani naangalia baada mpate ngapi huko sikiasi fulani ni ni rahisi wao kutupa ile picha ya nini kinachotarajiwa siku inayofuatia au kwa wiki zile kipindi kile kwa na mwaka fulani mtaje kutoka ile kibua ya nini Kenneth ile Kenneth wana walikusaidia sana kutupa sisi tuko hapa jamaa anapata taarifa zile kabla ataje toka ule mtu ambaye anakuwa na alati kipiki sasa yale ndio ambayo tunasema TM hii tunafanya nao kazi kwa karibu sana kwa sababu ya hakuna shughuli ya kilimo utafanya kikawa kilimo cha kisasa bila kujua hali yake kwa kutumia hizi hizi taarifa za tabia ya hewa TM hii wanavyofanya sisi inatusaidia na maamuzi yanakuwa ni sahihi kwa sababu ya tayari tunajua kwamba ni kile kinachofuata ni kitu fulani kuna wazo mwingine kwa very sensitive kwenye kupanda ikikosea kupanda kwenye hali inayohusu ile za kupanda ushaenda nje nje mstari utabiri wa hali hewa timu hii taarifa nazo tupa inasaidia sisi sana kuweza kupanga mipango na kutoa elimu kwa wadau mbalimbali kwa taarifa hizo sisi tunachofanya sasa ni kuwalati wananchi wa kulima kwa harifu naweza kupata mvua ambayo haijatarajiwa kwa kawaida kwa mwezi juni julai mpaka baada ya septemba tunachofanya sasa ni kuambia wajiandae uitikio wa kulima ni mkubwa sana kupitia hapa kwetu kwa sababu na wakati mwingine nikuta nauliza kama swali kwamba hivi mimi mikorosho yangu naona nilipulizia dawa lakini naona kuna shida hii sasa unaweza kurahisi kwamba hivi kulikuwa na hali gani wakati kulikuwa na mvua ah ni shauri hii mvua ndio imetengeneza mazingira ambayo vile vimelea vya ugonjwa imejitokeza sasa safari nyingine ukisikia baada kama kuna nataka kunyesha kipindi kama hiki jiandae na hizo dawa za aina fulani kwa hiyo mapokeo ya wakulima kuhusu e, taarifa za zinazotolewa na na TMA inasaidia sana sisi kutoa ushauri kwa wakulima wetu kwa mazao yote kujiandaa kwa kile kinachoweza kutokea tunapotoa ushauri kwamba watu wapande zao fulani labda muda mfupi hatotoi kichwani tunakuwa tumesha wasiliana na wenzetu wa TMA washa tushapata picha halisi wewe wafuate ushauri wa wataalamu na wasipuuzie yale ambayo yanaelekezwa na wataalamu wa fani zote kilimo na hali ya hewa zote muhimu